हेलो फ्रेंड्स प्रेग्नेसी टाइम में एला आहार पदार्थ ने निे को एला जाग्रतवाली अने विषय मैदु डिस्को अंजु वीडियो ने कारी अलगे ज्युवेल मन की स्पासर चुनाव रेइनबो कलेक्न अंडी वाल का नंबर ने स्क्रीन इस्ता अलगे वाल डीटेल डिस्क्रिपन बाॉक्सा इंट्रस्ट उदी अच्छे वीडियो वन कदला चला बैकग्रउंड वर्क जी एनो वे सैट्स नीचे अलग बुक्स नीचे को इंफर्मेस अनेकोनी जनुन मंजी इंफर्मेस प्रेग्नेंट लेडी कोसम इवाली अने उदेश वीडियो ने शूटना एस्पेषल प्रेग्नेंट लेडी वीडियो ने स्कीक कंप्लीट चूँ मंच इंफर्मेस अने अलगे वाली अंत मे रिटिव की यानी फ्रेंड्स की यानी सोशल मीडिया में फेसबुक वाट्स ट्विटर यह वीडियो ने षेर चेयर नेर फील मंदी वीडियो चेरने ना आश इंक वीडियो की वेलिपदा मरी हाई नमस्ते ने भार्गवी वेलकम टू मन लोन स्त्री जीवित अत्य आनंदक विषया गर्भाधारण अच्छे तुम गर्भाधारण शारीरक मानसिक इबरव सहजम दी कारण आहार सर अवगाहन लेकिन समय में एर्कने मानसिक शारीरक इबंधक परषकमे अच्छे समतुल्यम आहारू चिना आरोग्य नि पाटिस्ते वीटने दूर चेयवचु असल समतुल्यम आहारमेंटे समतुल्यम आहार अंत बस डयट यह विने कदा असल समतुल्यम आहारमेंटे मनमे आहार मन शरीरा कावास अन्नी रकल पोषक विवल समलों उड़े आहार अर्थम अंत मनमे फुट फिफ्टी टू सिक्टी पर्सेंट दाका कॉबोहैड्रेट उ अलगे टेन टू फिफ्टीन दाका प्रोटीन अने अलगे ट्वेंटी टू थर्टी पर्सेंट दाका फैट्स अंत को पदार्थाने रेग्युर् मन रोजू तीस आहार इवी कंटे मन समतुल्यम आहारे अच्छे गर्भाधारण समय में नार्मल पीपल तस्कने आहार प्रेग्नेंट लेडी एक्वाली मनोक बिल कटेट दाखी इसक सिमेंट अलगे इटकल अभी एलागैते अवसर पड़ता और शरीर निर्माण कोसम कॉबोहैड्रेट प्रोटीन विटमि मिनरल फैट्स इला इवन समल्लो मन की अवसर होता है सो प्रेग्नसी टाइम बेबी वेट तो पाटू मदर टेन टू ट्व केजेस दाका वेट गेन अतू उ अभी सहजम एवरकना सो इला वेट पेट मन तस्कने आहार मोतादने सो नार्मल पीपल तस्कने आहार कोतादो मन आहार अभी एक्वक विवल आहारे मैं ये ने एला आहार पदार्थ एमेमी तीनकूद अनेकने मुझे मुझे मन शरीर निर्माण कोसम उपयोगपे कॉबोहैड्रेट विटम मिनरल यानी फैट्स यानी असल मन की एला उपयोगपड़ता है ये आहार पदार्था इवी एक्को शात उदा कॉबोहैड्रेट्स विषयान इवे मन बाॉडी की एनर्जी ने इस्ता कॉबोहैड्रेट्स एक्वे धाप गिंजलू अलगे चुरधा उ धा गिंजल मन की बिह्य गोधुम बारली ओट्स मोकजो इवन वस्तायन अलगे चुरधा रागू जो सज्जल कोरू वीटन मन की रिच कॉबोहैड्रेट्स अने नैक्स्ट प्रोटीन विषयानी वस्ते इवी मन की प्रधानमंत्री बाडी बिल अंत शरीर निर्माणा की बाग उपयोगपड़ता है प्रोटीन एक्वे पुप धाया अंत कपू मिनपू वेरशन पेसरपू अलगे चिड़ जाति की चंदन सोया बीन चिड़का बटानी शनगपू अलगे उलवल अलसंद बोबर् पच्चीन पाल पाल पदार्थ अंड चिकेन मटन गुडलू चापल इलांट मन की प्रोटीन अने नैक्स्ट कोव पदार्थी अंत फैट्स अन्ट ही कोव पदार्थ मन की कॉबोहैड्रेट्स लागे बाॉडी की एनर्जी इवान यूजू उ इवे मुख्य इंदो उ वंट नून अंत मन यूज आई तरवा नैयि वे जीड़ीपू बादम इला अंट मन की कोव पदार्थाने नैक्स्ट विटम मिनरल अटम मिनरल मन बाॉडी 
చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నిటికీ కూడా యూజ్ అవుతాయి అన్నమాట అంటే కంటి చూపు బాగా ఉండటం కోసము ఇట్లాంటి వాటి కోసం మనకి విటమిన్స్ మినరల్స్ అనేవి బాగా హెల్ప్ అవుతాయి జనరల్గా ఈ విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ కూడా ఎక్కువగా మనకి ఆకుకూరల్లో కూరగాయల్లో ఫ్రూట్స్లో ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇది అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు మనం పైన చెప్పిన వాటితో పాటుగా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకోవాల్సింది ఫోలిక్ యాసిడ్ ఐరన్ క్యాలిషియం ఇంకా ఐరన్ ఇవి మెయిన్గా మనం ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట అందుకే మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కన్సల్ట్ అయినప్పుడు డాక్టర్స్ మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇంకా క్యాలిషియం ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్ క్యాలిషియం కానీ ఐరన్ కానీ ఎలా యూజ్ అవుతుందో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఫస్ట్ ఐరన్ గురించి తెలుసుకుందామండి ఐరన్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే ఐరన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కొత్త రక్తం అనేది ఏర్పడటం స్టార్ట్ అవుతుంది మన బాడీలో అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏంటంటే మనం ఐరన్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల డెలివరీ టైంలో బ్లడ్ లాస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా సో ఈ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఐరన్ కంటెంట్ ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మనకి అది హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట అండ్ బేబీ గ్రోయింగ్ స్టేజ్లో కూడా బ్లడ్ ఎక్కువ పట్టాలి కాబట్టి ఐరన్ కంటెంట్ ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫోలిక్ యాసిడ్ అండి ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది బేబీ గ్రోత్ టైంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట బేబీ గ్రో అయ్యేటప్పుడు మెంటల్గా ఫిజికల్గా బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఏమీ లేకుండా హెల్దీగా పుట్టాలి అంటే ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలాగే బేబీ గ్రోత్ అప్పుడు వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి కూడా ఈ ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్యాలిషియం క్యాలిషియం గురించి మనకి తెలుసు ఎముకలు దృఢంగా బలంగా పెరగటానికి ఈ క్యాలిషియం అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట అయితే బేబీ కోసమే కాదండి మదర్కి కూడా క్యాలిషియం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డెలివరీ టైంలో ఈ బోన్స్ అనేవి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి సో అందుకని మనకి క్యాలిషియం అనేది మదర్కి అట్ ద సేమ్ టైం బేబీకి కూడా చాలా అవసరం అనమాట నెక్స్ట్ అయోడిన్ అండి అయోడిన్ అనేది బేబీ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అప్పుడు బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి ఈ అయోడిన్ అయోడిన్ అనేది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో అయోడిన్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఇప్పుడు మనం ఫోలిక్ యాసిడ్ ఐరన్ అలాగే క్యాలిషియం ఇంకా అయోడిన్ ఇవి ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం ఐరన్ ఇంకా ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామండి ఫస్ట్ సాధారణంగా మనకి ఆకు పచ్చిగా కనిపించే అన్ని రకాల ఆకుకూరలు పండ్లు కూరగాయల్లో ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉంటుందన్నమాట వీటితో పాటు చిక్కుడు జాతికి చెందిన విత్తనాలు గుడ్లు మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఆరెంజెస్ అలాగే వేరుశనగ అచ్చు బెల్లం లివర్ చికెన్ వీటిల్లో కూడా ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఐరన్ ఇంకా ఫోలిక్ యాసిడ్ బ్లడ్లోకి అబ్జార్బ్ చేసుకోవడానికి మీడియేటర్గా మధ్యలో మనకి విటమిన్ సి అనేది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట సో అందుకని పైన చెప్పిన వాటిల్లో వీలును బట్టి కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ మీద నిమ్మరసం పిండుకుని తింటే నిమ్మరసంలో మనకి సి విటమిన్ ఉంటుంది కాబట్టి అది బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ క్యాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు చూద్దామండి పాలు గుడ్లు బాదం క్యాబేజ్ బెండకాయ అరటిపండు ఖర్జూరాలు సీతాఫలాలు ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి సో ఇవి మెయిన్గా క్యాల్షియం ఎక్కువగా దొరికే పదార్థాలు అనమాట నెక్స్ట్ అయోడిన్ అధికంగా ఉండే పదార్థాలు అంటే మెయిన్ మనకి సాల్టేనండి నార్మల్గా లూజ్ సాల్ట్ కాకుండా బయట మార్కెట్స్లో అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ అని బయట దొరుకుతుంది అయోడిన్ ఎక్కువ కంటెంట్ ఉండే సాల్ట్ అనేది బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుంది సో ఆ సాల్ట్ని తెచ్చుకొని మనం రెసిపీస్లో వాడుకుంటే అయోడిన్ అనేది మన బాడీకి ఎక్కువగా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఏ నెలలో ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి అని చూద్దామండి ఎర్లీ మంత్స్లో అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఫస్ట్ మంత్ ఆర్ సెకండ్ మంత్లో మనకి జీర్ణాశయంలో కొద్దిగా రసాయనాలు వెలువడడం వల్లనో లేదంటే హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్లనో మనకి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ నాసియ ఫీలింగ్ కానీ ఉంటూ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనం సాలిడ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం కన్నా కూడా లిక్విడ్ డైట్ తీసుకోవడం మంచిదనమాట లిక్విడ్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది అలాగే బాడీ అబ్జార్బ్షన్ అనేది త్వరగా ఉండడం వల్ల త్వరగా శక్తి వస్తుంది అనమాట సో ఎనర్జీ అనేది త్వరగా వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ మంత్స్లో మనం ఎక్కువగా లిక్విడ్ డైట్ అంటే తేనె పాలు ఖర్జూరాలు అండ్ జ్యూసెస్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఇట్లాంటివి ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేవి తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అలాగే మనకి ఈ ఎర్లీ మంత్స్లో కొంచెం వామిటింగ్స్ అవ్వడం వల్ల బాగా నీరసంగా ఉంటూ ఉంటుంది కదా కళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా సో అలాంటప్పుడు మనం కొబ్బరి నీళ్ళు కానీ గ్ల
నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ మంత్స్ మూడో నెలలో మనకి పిండం అనేది ఒక రూపం అనేది వస్తుంది అనమాట అలాగే అవయవాలు అనేవి ఏర్పడడం స్టార్ట్ అవుతాయి బేబీ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట సో అందుకని మనకి ఎనర్జీ అనేది కొంచెం ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది అందుకని ఇలా లిక్విడ్ డైట్ నుంచి మనం కొద్దిగా సాలిడ్ డైట్లోకి చేంజ్ అవ్వాలి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ అలాగే ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవాలన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ మంత్లో అండి నాలుగో నెలలో బేబీ డెవలప్మెంట్ ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అలాగే బేబీ ఎనర్జీని మదర్ నుంచి తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంది సో ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఫుడ్ని తీసుకోవడానికి ప్రిఫర్ చేయాలి అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్తో పాటు కాలిష్యం ఉండేవి ఐరన్ ఉండేవి అలాగే విటమిన్స్ మినరల్స్ ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ మంత్లో బేబీకి మజిల్స్ అలాగే బ్లడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో అందుకని ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ రెసిపీస్ చేసుకోవటము అట్లాగే మనకి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో ఈ మంత్లో చికెన్ మటన్ నెయ్యి ఇట్లాంటి ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ కూడా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి ఒకవేళ చికెన్ మటన్ కనుక మీరు తినకపోతే దానికి బదులుగా సోయా కానీ లేదంటే పప్పు ధాన్యాలు కానీ తీసుకోండి వాటి ద్వారా కూడా మనకి ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో చికెన్ మటన్ తినేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలండి బాగా ముదురు మీట్ తెచ్చుకోకుండా లేతగా ఉండే మాంసం తెచ్చుకొని బాగా ఉడికించుకుని మాత్రమే తినాలి లేదంటే మళ్ళీ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకని ఈ చికెన్ మటన్ చేసేటప్పుడు మిరియాలు కానీ జీలకర్ర కానీ వేసి ఉడికిస్తే మనకి జీర్ణం అయ్యేటప్పుడు డైజెషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్త్ మంత్లో తల వెంట్రుకలు గోల్డు ఇంకా మెంటల్ డెవలప్మెంట్ స్కిన్ టోన్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట శరీర ఛాయ్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఆ టైంలో జనరల్గా పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే పాలల్లో కొద్దిగా కుంకుమ పువ్వు వేసి కలిపిస్తూ ఉంటారు శరీర రంగు బాగా వస్తుందని చెప్పేసి సో అలా వేసుకుని ట్రై చేయొచ్చు అయితే కుంకుమ పువ్వు కొనుక్కునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకొని కొనుక్కోండి ఇందులో మనకి కల్తీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఎలా పడితే అలాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొనుక్కుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఒరిజినల్ కుంకుమ పువ్వు అయితేనే పాలల్లో కలుపుకొని తీసుకోండి అలాగే ఈ టైంలో మనకి వాతం చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కదా అలా వాతం చేయకుండా ఉండాలి అంటే నెయ్యితో పాటు పెరుగు కూడా ఎక్కువ శాతంలో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలు అండి ఈ చివరి దశలో కొంచెం ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అనమాట బేబీ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అలాగే బరువు అనేది పెరగటం వల్ల ఆయాసం నీరసం రావటం ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులకి మనం గురి అవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఈ టైంలో బేబీ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రోటీన్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకోవాలన్నమాట అప్పుడే బిడ్డ దృఢంగా పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకని ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఈ స్టేజ్లో తీసుకోవాలి అలాగే మనకి మెయిన్గా ఈ లాస్ట్ మంత్స్లో కాన్స్టిపేషన్ అంటే మలబద్ధకం ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఈ టైంలో మనకి ఫైబర్ ఫుడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఫైబర్ ఫుడ్ అంటే మనకి ఓట్స్ కానీ వీట్ బ్రెడ్ కానీ మొక్కజొన్నలు అరటి పండు తర్వాత అవిస గింజలు నెక్స్ట్ గుగ్గిళ్ళు ఇట్లాంటి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఐటమ్స్ తీసుకుంటే మనకి కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈ స్టేజ్లో మనకి ఎక్కువగా కాళ్ళు వాయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా మందిలో చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో ఇలా కాళ్ళు వాపులు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఎడం వైపుకి ఎక్కువగా తిరిగి పడుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి అలాగే దిండు పైన కాళ్ళు పెట్టుకుని పడుకోవడం కూడా అలవాటు చేసుకోవాలి ఇలా చేయటం వల్ల మనకి కాళ్ళ వాపులు అనేవి తగ్గుతాయి అన్నమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఈ లాస్ట్ స్టేజ్లో మనం ఎంత వీలైతే అంత ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ట్రై చేయాలండి లైట్ మ్యూజిక్ పెట్టుకుని వినటము లేదంటే ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా ఉండే ప్లేసెస్లో ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేయడమో చేయాలి మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం అనేది ప్రశాంతంగా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ టైంలో అంటే బాడీ డెవలప్మెంట్ అయిపోతుంది బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో తల్లి ఏదైతే చూస్తుందో ఏదైతే వింటుందో అవన్నీ కూడా కూడా బిడ్డ లోపల నుంచి కూడా గమనించడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో అందుకని ఈ టైంలో ఎంత వీలైతే అంత ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి సో ఏ నెలలో ఏ ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి అనేది చూసాం కదండి ఇప్పుడు ఏమేమి అసలు తినకూడదు ఏమేమి తాగకూడదు అనేది తెలుసుకుందాము సో తినకూడని తాగకూడని ఆహార పదార్థాల విషయానికి వస్తే కాఫీ అండి కాఫీ రోజుకి ఒక కప్పు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంతకు మించి ఎక్కువగా తాగకూడదు అనమాట ఎక్కువగా
పచ్చిబొప్పాయిలో ఉన్న రబ్బరు పాల వంటి పదార్థం గర్భాశయ కండరాల్లో సంకోచానికి కారణమవుతుంది అనమాట సో దీనివల్ల అబాషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ సముద్రపు చేపలు అండి సీ ఫుడ్ని ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు అవాయిడ్ చేయాలి వీటిలో ఎక్కువగా పాదరసం అంటే మె మెర్క్యూరీ ఉండడం వల్ల బిడ్డకు పుట్టుకతో లోపాల వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట సో వీటికి బదులుగా చెరువులో కానీ నదిలో కానీ దొరికే చేపలు తినడం వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండకపోవచ్చు నెక్స్ట్ లివర్ అండి చికెన్లో మటన్లో ఉండే లివర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది కాదనమాట ఎందుకంటే వీటిలో విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే కాపర్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి అందుకని ఇవి ఎక్కువగా తినడం వల్ల పిల్లలకు పుట్టుకతో లోపాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెలకు ఒకసారి తీసుకోవచ్చు బట్ రెగ్యులర్గా లివర్ అనేది ఎక్కువగా తినకూడదు తర్వాత పచ్చి పాలు పచ్చి కోడి గుడ్లు సరిగ్గా ఉడకని మాంసం ఇట్లాంటివి తీసుకోకూడదు అనమాట ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అందుకని అవి మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేసేయండి తర్వాత జంక్ ఫుడ్స్ కానీ చీజ్ కానీ దూరంగా ఉండాలి ఇవి తీసుకోకూడదు వీటి వల్ల అధికంగా బరువు పెరగటం వల్ల డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఇలా జంక్ ఫుడ్స్ కానీ చీజ్ కానీ అసలు తీసుకోవద్దు తర్వాత ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అనేవి మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుని తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి అసలు బయటవి తాగద్దండి ఎందుకంటే బయట ఐస్ కానీ వాళ్ళు యూస్ చేసేవన్నీ కూడా అన్హైజిన్గా ఉంటాయన్నమాట సో అందుకని ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అనేవి బయట అస్సలు తాగద్దు మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే ట్రై చేసుకుని తాగండి తర్వాత కేక్స్ బిస్కెట్స్ చిప్స్ కుకీస్ వంటివి కొంచెం లైట్గా తీసుకోవాలి మరి హెవీగా తీసుకోకూడదు తర్వాత జనరల్గా అందరికీ తెలిసిందే ఆల్కహాల్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న శాంపుల్ డైట్ ప్లాన్ని ప్లాన్ చేసి పెట్టానండి దాన్ని స్క్రీన్ మీద ఇస్తాను అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి శాంపుల్ డైట్ విషయానికి వస్తే ఉదయం లేవగానే గ్లాస్ పాలు కానీ నార్మల్ పాలు కానీ అంటే ఏదన్నా మిల్క్ పౌడర్ వేసుకుని పాలు కానీ లేదంటే బాదం పాలు కానీ మిల్క్ షేక్ కానీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి వస్తే ఫ్రూట్స్ కానీ లేదంటే ఎక్కువ కూరగాయలు వేసి చేసిన ఉప్మా కానీ ఓట్స్తో తయారు చేసుకున్న రెసిపీ కానీ లేదంటే వీట్ బ్రెడ్తో మనం ఆమ్లెట్ కానీ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ కానీ లేదంటే బటర్తో కానీ తీసుకోవచ్చు అలాగే వెజ్ ఆమ్లెట్ లేదంటే ఇడ్లీ దోశ వడ పూరి ఇట్లాంటివి తీసుకోవచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి లంచ్ విషయానికి వస్తే లంచ్ని కొంచెం ఎర్లీగా తీసేసుకోవాలండి అంటే టూ లోపే మనం లంచ్ని ఫినిష్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ట్వెల్వ్ టు టూ లోపు చేసేస్తే మనకి డైజెషన్ అనేది త్వరగా అయిపోతుంది సో లంచ్ చేసే ముందు సూప్స్ తీసుకోవచ్చు ఏదో ఒకటి ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న సూప్స్ ట్రై చేయండి సూప్ తీసేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ నార్మల్గానే మనం ఇంట్లో ఏదైతే ప్రిపేర్ చేసుకుంటామో లంచ్కి అందులో మనకు ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా అంటే ఏ నెలలో ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనేది చెప్పాను కదా సో అదే విధంగా ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఫ్యాట్స్ ముందు ఎలా అయితే చెప్పానో అలా ఏ నెలలో ఎలా తీసుకోవాలి అనేది చెప్పానో సో అదే విధంగా డైట్ ప్లాన్ చేసుకోండి అలాగే సాయంత్రం వచ్చేసి స్నాక్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత ఈ స్నాక్స్లో శనగపిండి మైదా పిండితో చేసినవి తక్కువగా తీసుకుంటే మంచిది అనమాట ఇవి ఎక్కువగా తీసుకుంటే మనకి గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో స్నాక్స్లో మితంగా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యేవి తీసుకోండి సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ నైట్కి డిన్నర్లో నార్మల్గా మనం మధ్యాహ్నం ఏదైతే తీసుకున్నామో అదే తీసుకోవచ్చు అయితే నైట్ డిన్నర్ అనేది లేట్గా చేయకుండా కొంచెం ఎర్లీగా ఎయిట్ ఓ క్లాక్ లోపే ఫినిష్ చేసుకునే విధంగా చూసుకోండి పడుకునే ముందు ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ తాగి పడుకోండి ప్రశాంతంగా నిద్రపడుతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కాకుండా మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కొన్ని పాయింట్స్ నేను ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను చూడండి జాగ్రత్తగా మనం గమనించవలసిన విషయాలు అనమాట ఇవి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం రెగ్యులర్గా తీసుకునే ఫుడ్ కన్నా కూడా అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ సాధారణంగా కంటే ఎక్కువ మోతాదులో ఆహారం అనేది తీసుకోవాలి తర్వాత నెక్స్ట్ పాయింట్ ధాన్యం మొలకెత్తిన విత్తనాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి తర్వాత సరిపడినంత పాలు గుడ్లు మాంసం తీసుకోవాలి మాంసం తినని వాళ్ళు సోయా కానీ లేదంటే పప్పుల్లో కూడా మనకి ప్రోటీన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి అవి తీసుకోవచ్చు తర్వాత పండ్లు కూరగాయలు కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవాలి గర్భం దాల్చిన మూడు నెలల తర్వాత ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ కాల్షియం మాత్రలు రోజు తప్పకుండా మర్చిపోకుండా తీసుకోవాలి తర్వాత ఏదైనా చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్య అంటే మనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తే మెడికల్ షాప్ వెళ్ళి మెడిసిన్ తెచ్చేసుకుని వాడుకోకుండా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి డాక్టర్ చెప్పిన మాత్రలు మాత్రమే మనం వేసుకోవాలండి ఏవి పడితే అవి తెచ్చుకుని వేసుకోకూడదు మన సొంత వైద్యం అసలు పనికిరాదండి ప్రెగ్నెన్సీ టైం
ఈ స్మోకింగ్ అలాగే డ్రింకింగ్ అనేవి పూర్తిగా అవాయిడ్ చేసేయండి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అదండి ఈరోజు వీడియో ఈరోజు వీడియో మీ అందరికీ కూడా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి అండ్ ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మనలో మన మాట ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఎలా జాగ్రత్తలు వహించాలి అనేది వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం కదా నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తీసుకోవాలి అనే దాని మీద వీడియో షూట్ చేస్తానండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు కీప్ వాచింగ్ మనలో అనమాట